জাহান্নামি ফেরেস তারা চলে আসলো ধরো আল্লাহর বান্দারে ধরো দরিয়া নিয়া জাহান নামের অভিশাপ্য অভিশপ্ত ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও হঠাৎ করিয়া আরেক দল ফেরেস্তা হাজি আলহামদুলিল্লাহ <laughs> সৈয়া মাইয়া সৈদনা সাল্লাম সিরজমুনির ইকতু সুসলুনাসলিমাহম সৈদিনাল 
ने सही देना बाबा जीरा कष्ट होते से अपना देर घुमाते से बिरोध तो लग जे कष्ट होते ना घुमो आते से ना बिरोध तो लग दे से ना तो अल दरुद सलामेर आवाज ये तो दूर बोल क्या नो रसूलुल्लाह रूपर दरुद शरी पढ़ बो कि मजबूत तार साथे ना दूर बोल तार साथे मजबूत तेर साथे बड़ा दौर करा सना आधो बेर साथे ना बेअधो बिर साथे भालो बासार साथे ना कि अपना शंकिन्दो मने साथे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर रूपर जोखन दरुद पढ़ बो अमादेरे दरुद सलाम जे रसूल जाते एक्सेप्ट करे एमान एक टा परिस्थिति एमान एक टा अवस्था तो इरी करात दौर कर आसना नहीं जोरे बोलन आसना नहीं अमार रसूल बोलन मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैही आशार असलावा जे व्यक्ति अमीनों भी रूपोर एक बार दरुद पढ़ बे अल्लाह पाक तारुपोर दर्शती रहमत नाजिल कर बे और हुत्तत लगु आशा रखती आत एक बार दरुद पढ़ार कारणे अल्लाह रब्बुल आलमीन तार दर्शती गुना माफ करे दीवन और उसे आठ लाखों आशा रा दारा जात एक बार दरुद शरीफ पढ़ार कारण है अल्लाह तार दोष्टी पौधों मोट ज़्यादा बाराया दीवन तेरे ऐतो सुंदर ओफार ऐतो सुंदर बेनिपीट पावर पोरे जो दिया हम रचुप करे बोशे था कि ये तो कि माना है तो मोहब्बत तेरे साथे एक तुरु सुरुल्ला के हम रा दरुद सलाम दे बो कि � Allahumma salli सलाम जाना गी है तो माय जुड़ाए तादेर मोनो प्राण अल्लाह वाला अली सही देना Allah, 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 Allah,
আয়োজিত এক বিরাট ইসাল সওয়াব ও ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে পশ্চিম লাড়ুয়া নুরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠ এবং অত্র এলাকার যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত অত্র এই মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি জনাব আল হাজ আলী মোহাম্মেদ মিলিটারি সাহেব এবং স্টেজ উপবিষ্ট হজরত ওলামাইকারাম আমার সামনে উপবিষ্ট দূর দারাজ থেকে আগত আল্লাহ প্রেমিক রসুল প্রেমিক দিনদার মোত্তাকি ফরহেজগার মুরব্বি বাবাজিরা যুবক বন্ধুরা ছোট্ট ছোট্ট খোকা মনিরা পর্দার অন্তরালে আমার শ্রদ্ধেয়া সরলা অবলা মা ও বনেরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আলিশান দরবারে আলোচনার সূচনাতেই কালিমাত শোকর ও সুযোগ পাঠ করছি যে আল্লাহ পাক আজকে আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় এবং অওলাদ রসুলদের মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান মালিকের দরবারে সকলে একবার উচ্চ আওয়াজে অবনত চিত্তে দিল কণ্ঠ মোহাম্মদ আবেগ উচ্ছ্বাস উজার করে 
ভালোবাসার সাথে এক সাথে এক সুরে এক তালে কালিমাত শুকর উচ্চ আওয়াজ করে আদায় করি বলে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলেন না সবাই বলেন না সবাই একসাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ আর সালাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ শামসুল হিদায়ত বদরুদ দুজা নুরুল হুদা হাবিব এ খোদা সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুত্তাকিন খাতামুল নবিজ্জিন রহমাতুল্লিল আলমিন সৈয়দুল আতকিয়া ইমামুল আসফিয়া সৈয়দুল কৌনাইন ও সকলাইন নবিউল আরবিউল আজম সাকিউল কৌসর শাফিউল মাহসর মদিনা কাজেদার আফতাব নবুত শাহেন শাহ রিসালত হুজুর এ আকরম নূর এ মুজাসম হবিবুল্লাহ খলিলুল্লাহ নুরুল্লাহ উইলদ আদম সফিউল্লাহ বিশারত ঈসা রুহুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদুল মান্নাফ জবান খুলে বলি সাল্লু আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ পাক তার দয়া এবং তার করুণা আজকে আমাদেরকে দান করেছে বিদায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি বরকতি মাহফিলে আসার মতো তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য কি আমরা খুশি না বাজার জোরে বলে খুশি না বাজার কে কে আমরা খুশি দুই হাত তোর আল্লাহকে দেখাই আমার বাবা জিরা আল্লাহ পাক যদি দয়া ভিক্ষা দান করেন আজকের এই মাহফিলে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলে ইনশাল্লাহ আমি তি টানবো প্রথমে আমি একটি হাদিস কোট করছি এ হাদিসটি আপনারা আল্লামা ইমাম বৈহাকি রহমতুল্লাহ আলহি লিখিত আদ্দাহতুল কবির এই কিতাবের প্রথম খণ্ডের মধ্যে সম্ভবত চুয়াত্তর অথবা পঁচাত্তর নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসটি নকল করেছেন তাহার পবিত্র নুরানি জবানে এরশাদ করে গেলেন আমার রহমতুল্লিল আলমিন সাহাবাই কেরামদের জানাই দিলেন রসুল বললেন মামিন কাউমিন আমার রসুন আকরাম বলেন ওরে আমার সাহাবিরা রে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদি আমার কোন উম্মত একত্রিত হইয়া একটা মাহফিলের আয়োজন করে একটা মজলিসের আয়োজন করে একটা হালকা জিকিরের আয়োজন করে যেই জায়গার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনে করিমের আলোচনা করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আলোচনা করা হয় আমার রসুলের হাদিসের আলোচনা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই মজলিস কায়েম থাকবে আল্লাহর ফেরেস তারা আসমান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত রহমত না আজিল করতেই থাকে চিৎকার মনে কন শুধু গীতাই শুধু গীতাই না না আমার রসুল বলতেছেন ওই তামাম মজলিসটার চারদিক দিয়া আল্লাহর ফেরেস তারা রহমত নিয়া তাদেরকে বেষ্টন করিয়া রাখে তাদেরকে ঘেরাও করিয়া রাখে 
ফেরেস্তারা আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করে মাবুদ গো তোমার বান্দারা এই মাজলিসের মধ্যে আসিয়া তোমার কোরআনে কারিমের আলোচনা শুনতেছে তোমার হাদিস তোমার রসুলের হাদিসের বয়ান শুনতেছে আমার রসুল ডাক দিয়া কয় ও আমার আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলে আমার ফেরেস্তারা রে আমার বান্দারা আমার কাছে কি চায় আল্লাহর ফেরেস্তারা ডাক দিয়া কয় মাবুদ গো আপনার বান্দারা আপনার জান্নাত চায় আল্লাহ ডাক দিয়া কয় ফেরেস্তারা গো জানায়া দাও আমার বান্দারা কি আমার জান্নাত দেখছে নি বলে না না তারা কখনোই তোমার জান্নাত দেখে নাই আবার আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় আমার বান্দা কি চায় ফেরেস্তারা ডাক দিয়া কয় মাবুদ গো তোমার বান্দারা তোমার জাহান নাম থেকে না যা চায় আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় ফেরেস্তারা রে জানায়া দাও আমার বান্দারা কি আমার জাহান নাম দেখছে নি আল্লাহর ফেরেস তারা ডাক দিয়া কয় মাবুদ গো তোমার বান্দারা তোমার জাহান নামও দেখে নাই এরপরে আবার ডাক দিয়া কয় রে আমার ফেরেস তারা আমার জানায়া দাও আমার বান্দারা কে কি আমি আল্লাহর দেখছে নি আল্লাহর ফেরেস তারা ডাক দিয়া কয় আল্লাহ গো তোমার বান্দারা তুমি মাউলা কেও দেখে নাই আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এলান করে দেন ও আমার ফেরেস তারা রে কেয়ামত অবধি তোমরা সাক্ষী থেকে যাও আমার বান্দারা আমার জান্নাত দেখে নাই আমার বান্দারা আমার জাহান নাম দেখে নাই আমার বান্দারা আমি আল্লাহর দেখে নাই না দেখিয়া আমি আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করেছে না দেখি আমি আল্লাহর জান্নাত চেয়েছে না দেখি আমি আল্লাহর জাহান নাম দেখে না যা চেয়েছে তোমাদেরকে সাক্ষী বানায় রাখলাম রে আজকের এই মজলিসের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছে এদের প্রত্যেকের চিরদিনের গুণাগুলো আমি আল্লাহ মাফ করিয়া তাদেরকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার জান্নাতের মেহিমান বানায়া দিলাম জোরে বলেন সবাহাল আল্লাহ তাহলে এটা কার ঘোষণা জোরে কন্যা যারা এই মজলিসের মধ্যে এসেছে এদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চিরদিনের জন্য ক্ষমা করিয়া জান্নাতের মেহমান বানাইতে পারে কি পারে না জবান করে বলে পারে কি পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়ার শেষ নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মায়ার শেষ নাই আজকে আমি যা বলবো মাদ্রাসার ওস্তাদ এবং ছাত্র যারা আছেন আপনারা কোট করবেন আমি যতগুলা কিতাবের নাম বলবো পাল্লা আপনারা লিখে রাখবেন জগৎ বিখ্যাত ইমাম আল্লাহ মাতুল জালিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া তিনি তার মৌসুয়াত কিতাবের প্রথম খণ্ডের মধ্যে একটা হাদিস নকল করেছেন আমার রসুল ডাক দিয়া কয় ও দুনিয়ার মানুষ কান কোলে শুনে রাখো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরিচয় আমার রসুল জানায়া দেয় বলবো 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 কষ্ট হচ্ছে আপনাদের যারা দাঁড়ায় আছেন যদি বৈশা যান আমি অনেক খুশি হব গভীর মনোযোগ দিতে হবে আমার রসুল ডাক দিয়া কয় ও আমার উম্মদেরা শোনা শোনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আল্লাহ হইল রহমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইল রহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইল গফার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইল গফুর সোবান আল্লাহ খন জবান খুলে বলেন সোবান আল্লাহ ইবনে আবিদ দুনিয়া তার মাউসু আহাদ কিতাবের প্রথম খণ্ডের মধ্যে আজ ইসকান নকল করলেন আমার রসুল বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দয়া দয়া করুণা এই দয়া করা এই দয়া বস্তুটাকে একশো ভাগে ভাগ করছেন কয়শো ভাগে জবান খুলে বলেন কয়শো ভাগে মধ্যে মা যত পাখি আছে মা পাখিগুলারে সেখান থেকে এক বাঘ দান করেছেন ওই এক বাঘ থেকে দুনিয়ার মধ্যে যত মা আছে সমস্ত মাদেরকে দান করেছেন ওই এক বাঘ থেকে দুনিয়ার মধ্যে যত স্ত্রী আছে ওই এক বাঘ থেকে সমস্ত স্ত্রীরে দান করেছেন দুনিয়ার মধ্যে যত স্বামী আছে সমস্ত স্বামীদেরকে ওই এক বাঘ থেকে দান করেছেন দুনিয়ার মধ্যে যত বাবা আছে রে বাবা নিজে না খাইয়া সন্তানকে পড়াশোনা করায় বাবা নিজে না খাইয়া 
সন্তান পড়াশোনা করে হাজার হাজার টাকা আপনার সন্তানের জন্য বাবা পাঠায়া দেয় বাবা একটা পাঙ্গা গড়ি হাতে দেয় সন্তান বড় ধরনের গড়ি দামি গড়ি চাইতে দেরি হয় বাবা হাওলাত কইরা হইল একটা ঘড়ি কিনা দেয় বাবার গেঞ্জিটা সিরা গেল বাবার গেঞ্জির চার অধিক দিয়া তালি দেওয়া সন্তান চাইবা মাত্র দেরি হয় না সন্তান রে আপনার কি বলে হাকিম ফেলা যা দেখে দামি দামি শার্ট কিনা দেয় বাবার জুতা গুলা সিরে গেল মুসির দোকানে নিয়া বাবা জুতাটারে সেলাই করিয়া গায়ে আপনার পায়ের মধ্যে আপনার পা দেয় বা সন্তান রে দামি 1000 2000 টাকা দামের জুতা কিনে দেয় আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই ওই যে এক ভাগ দয়া ওই এক ভাগ দয়া থেকে বাবাদেরকে দান করেছেন ওই এক ভাগ দয়া থেকে আল্লাহ যত makhluk বানাইছে রে সমস্ত makhluk গুরারে আল্লাহ এক ভাগ দয়া এখান থেকে দান করেছেন এইবার বলেন তো আপনি বাবা হিসাব ওই এক ভাগ থেকে কত রূপ ভাগে পাইছেন খালি এক প্রবলেম আছে পড়বে খালি মনিটরি দ্বারা ওই যে এক ভাগ এই এক ভাগের মধ্যেই তো সমস্ত makhluk পাইছে আপনি বাবা হিসাবে কত রূপ ভাগে পাইছেন জাররা পরিমাণ জাররা পরিমাণ আছে না এই জাররা পরিমাণ দয়া বাগে পাইয়া একজন আম্মা শীতের রজনীতে ছোট্ট মাসুম বাচ্চা দা মায়ের গায়ের মধ্যে পেশাব কইরা দে আম্মা জাল ওই বিজা জায়গাটার মধ্যে লিজে গুবায়া শুকনা জায়গাটার মধ্যে সন্তানদারে শোয়ায়া দে ঠিক কি না गुना कराई मृत्यु आगे दी आल्ला निरानब्बे একটু জিকিরের তালে তালে সামনে আগে বসমুল্লামনে আগান না বাবা পিছনে তোর বসতে দেন
জবান কুলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবা দিরে কষ্ট হইতেছে জোরে বলে কষ্ট হইতেছে আল্লাহকে যিনি 99 ভাগ দয়ার মালিক সুবহানাল্লাহ কোন আমি আজকে আল্লাহর পরিচয় দিব বিভিন্ন ঘটনা এবং উদ্ধৃতি আপনাদের কাছে বর্ণনা করে ও বন্ধু রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত পাওয়ারের মালিক কত ক্ষমতার মালিক আমি যদি একটু কোরআনে কারীম থেকে বর্ণনা করি আর শুনাই কষ্ট হইবনি ও বাবা বলেন না কষ্ট হইবনি আল্লাহর নবীর এক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জলিল কদর একজন নবীর নাম ছিল ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ নাম কি জোরে বলেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ সিনচেননি সিনচেননি জলিল কদর একজন নবী ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ইব্রাহিম নবী তাহার জামানায় কুখ্যাত এক কাফের ছিল যার নাম ছিল নমরুদ কি ছিল জোরে বলেন जबान इब्राहिम नबी प्रतिबाद कर আল্লাহ বলতে দে কিছু নাই তুমি বলতেছ আমি ইব্রাহিম ছোট মানুষ আমি তোর সাথে বহস করব সুবহানাল্লাহ কোন কি বলবো বহস করব কি করব কার সাথে নমরুদের সাথে এইবার আসেন সূরাতু বাকারার মধ্যে 3 নাম্বার বারাত 2 নাম্বার পৃষ্ঠার মধ্যে 257 নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়ে গেল আলাম তার ইলাল্লাজি হাজ্জ ইব্রাহিম ফি রাব্বিহি আন আতাহুল্লাহুল মুলক ইব্রাহিম নবী নমরুদের সাথে বাহাসের জন্য বের হয়ে গেল বাহাস হয়ে যাবে হাজার হাজার মানুষের সামনে নমরুদ বাহাস করবে কার সাথে জোরে বলেন কার সাথে ইব্রাহিম নবী বলল তাহলে বাহাসের বিষয় হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন hayatের মালিক এবং জীবনের মালিক আমাদের hayatের মালিক কে হাত তুলে বলেন hayatের মালিক কে আমাদের মরণের মালিক কে আমাদের জীবনের মালিক কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের hayatের মালিক ইব্রাহিম নবী ডাক দেখো নমরুদ রে ইযা কালা ইব্রাহিম রাব্বিয়াল লাযী ইউহি ওয়া ইউমি जीवन दान आल्ला मानुष दे मृत्यु दान प्रसिद्ध नाम घर मध्य मानुषा मानुष गो मानुष मारा 
প্রত্যেকটা মানুষ ঘর থেকে চলে এসে যায় আমার খুব ভালো লাগছে আওলাদের রসুল চলে আসবে উনাকে দেখার জন্য আপনারা চলে এসে যান আমার বাইরে আরে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ফখরউদ্দিন রাজি বলতেছে তিনি লিখতেছে নমরুদ যখন এই কত সুন্দর বাবা নমরু ডাক দিয়া কয় ইব্রাহিম তোমার আল্লাহ যেমন মৃত্যু দান করে রে এবং জীবন দান করে আমি অত মানুষের মৃত্যু দিতাম পারি এবং জীবন দিতাম পারি চিল্লে বলেন নাউজুবিল্লাহ ওন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কাছে কেমনে তুমি মানুষের মৃত্যু দাও আর কেমনে মানুষের জীবন দাও তাফসীরের মধ্যে লিখতেছে তাফসীর মাফাতিহুল গায়বের মধ্যে এসেছে তাফসীর আল কোরআনুল আযীম আল কোরআনুল আযীম এই কিতাবের মধ্যে এসেছে আল্লামা ইমাম ইবনু কাসির তিনিও নকল করেছেন অসংখ্য তাফসীরের মধ্যে এই ঘটনাটি এসেছে নমরুদ কি করলেন নমরুদ তাহার উযিরদের ডাক দিয়ে বললেন রুজি যা যা আমাদের জেলখানায় চলে যা গিয়া সেই জায়গা থেকে দুইজন কাটটা আসামিকে নিয়ে আসো দুইজন আসামিকে নিয়ে আসা হলো ইব্রাহিম নবী বাহাসের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ বাহাসের মধ্যে ওই নমরুর ডাক দিয়ে বলল এখান থেকে একজন মানুষকে কতল করার আদেশ দেওয়া হলো আরেকজন মানুষকে চিরদিনের জন্য আজাদ করে দেওয়া হলো এইবার ইব্রাহিম নবীর দিকে ফিরাইয়া কয় ইব্রাহিম দেখছনি দেখছনি একজন মানুষ আমি জীবন দিয়া দিল আরেকজন মানুষকে আমি চিরদিনের জন্য মৃত্যু মৃত্যু দিয়া দিলাম চিল্লে বলে নাহজবিল্লাহ ইতর দেখছেন নিকিরুম্বর ইত্রামিডা তার জেলখানা থেকে আসামি দুইটা ইন্ডিয়া কয় একটারে কতল করো আর একটারে কি করো আজাদ করো কয় ইব্রাহিম দেখছো নি আমিও মৃত্যু দিতাম পারি আমিও কি করতাম পারি জীবন দিতাম পারি আসলে এটা হইছে নি এটা হইছে নি ইব্রাহিম নবী কয় এটার তো এটার তো ভালো মতো সাইজ করা লাগবে কি মতো সাইজ করা লাগবে কোরআনে কইতেছে এইবার ইব্রাহিম নবী কঠিন পেস খাড়াইতেছে আমার আল্লাহকে সুবহানাল্লাহ কল্লা ইব্রাহিম নবী ডাক দিয়া কয় আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কথা মানলাম এবার ইব্রাহিম নবী দ্বিতীয় যুক্তি দিলেন কলা ইবরাহিম ফা ইন্নাল্লাহ ইয়াতি বিশশামসি মিনাল মাশরিক সুবহানাল্লাহ কল্লা ইব্রাহিম নবী ডাক দিয়া কয় নমরুদ তোমার আমি এইবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করতেছি তুমি পারলে জবাব দাও ইব্রাহিম নবী ডাক দিয়া কয় নমরুদ রে আমি ওই আল্লাহর ইবাদত করি আমি ওই আল্লাহর গুণ গান গাই যে আল্লাহ প্রত্যেক দিন সূর্যটারে সকাল বেলায় পূর্ব দিক থেকে উঠায় আর মাগরিবের সময়ে পশ্চিম দিকে অস্ত তুই যদি আসলে আল্লাহ হয়া তা কসরে সূর্যটারে পশ্চিম দিক থেকে উঠায়া পূর্ব দিকে নিয়ে যা সবার আল্লাহ কল্লা অন্ত এর কলজার কাফা আবার শুরু হয়ে গেছে ইব্রাহিম নবী যে ঘটনাটা বর্ণনা করার জন্য আমি আপনাদের এখানে মূলত একত্রিত করি এই ঘটনাটা টেন টান দিয়েছি ইব্রাহিম নবী আলী সালাম আল্লাহ রাবুল আলমিন ডাক দিয়া কয় আমার একটু দেখতে মনে চায় তুমি মানুষ গুলার কেমনে জীবিত করো আবার প্রত্যেকটা মানুষকে কিভাবে তুমি মরার পরে আবার তুমি জীবিত করো সোমান লাগন আল্লাহ রাবদুর আল্লাহ রাবুল আলম ডাক দিয়ে কল আওয়ালাম তুমি ইব্রাহিম গো আমি যে প্রত্যেকটা মানুষকে ইন্তে কালের পরে আবার জীবিত করতে পারবো এটা কি তুমি বিশ্বাস করো না ইব্রাহিম নবী ডাক দিয়ে আল্লাহ এটা কম কি আমি তোমার নবী কলা বালা ওয়ালা কিল্লিয়া তোমা ইন্না কলবি আল্লাহ তোমার সিফা তোমার নবীর অস্বীকার করবে এটা তো হতে পারে না তোমার গুণ তোমার মর্যাদা তোমার প্রত্যেকটা আদেশ নিষেধ আমরা অবশ্যই স্বীকার করি তুমি কেইভাবে একটা মানুষকে মরার পরে জীবিত করবা এটা একটু সচককে দেখিয়া আত্মার বসন্তির জন্য আমার একটু দেখতে মন চায় সোবার আল্লাহন আল্লাহ কয় তুমি দেখবা ক এখন আল্লাহ বলতেছে কলা ফাহুদ আর বাতাম মিনাত তৈর ফাসুরুহুন্না ইলাইকা 
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا الله رب العالمين بالله إبراهيم قو تمي تاعتا باكي دارا تاعتا شندر شندر باكي دارا قوي الله باكي دهلام قوي باكي غولار جباي كارا جباي كارلام جباي كارار بوري غولار تكرا تكرا كارا قوي الله تكرا تكرا كارلام تكرا تكرا كارار بوري الله بالله إبراهيم قو اي تكرا تكرا باكي رغوست غولار يابار تمي اكشات ميشاو كي كارا زبان بولا كن كي كارا মিশাইলো ইব্রাহিম নবী মিশায়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলল চাইটা পাহাড়ের মধ্যে এই টুকরাগুলা বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ছিটিয়া দাও ইব্রাহিম নবী ছিটিয়া দিল এখন আমার আল্লাহ কয় ইব্রাহিম ও ইব্রাহিম সুম্মা দুউহুন্না ইয়াতিনা কাসাইয়া চাইটা পাখি তুমি জবাই করলা এই বাদ যে চাইটা পাখি তুমি জবাই করলা একটা একটা পাখির নাম দইরা তুমি ডাক দাও দেখবা রে যেই যেই পাখিটার গোস্তের টুকরার অংশ অংশ বিভিন্ন পাহাড়ে পড়ে আছে একটা একটা বিভিন্ন পাহাড় থেকে একত্রিত হইয়া আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদেশে আবার আগের পাখির মতো হইয়া যা তাহলে মৃত্যু থেকে জীবন দান করে কে জোরে কর না মৃত্যু থেকে জীবন দান করে কে জীবনের মালিক কে হায়াতের মালিক কে রিজিকের মালিক কে আল্লাহর ক্ষমতা বুঝতে হবে আমরা এমন এক রবের ইবাদত করি যে রব আল্লাহি যিনি বৃদ্ধাও হয় না এবং যার কোনো ধ্বংস নাই সোমান আল্লাহ কন الذي هو الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء যিনি সর্বপ্রথম শুরু সারা কি সারা বুঝেন নাই মনে এটা যার কি যিনি প্রথম কিন্তু তার কোনো কি নাই শুরু নাই এটা একটা makhluk বলা যাবে না ওয়াল আখির বিলা ইনতিহা যিনি সর্বশেষ শেষ সারা বুঝেন নাই এটা উসুলি कायदा বুঝতেন না হুয়াল আউয়াল বিলা ইবতিদা যিনি সূচনা সারাই প্রথম এবং যিনির পরিসমাপ্তি সারাই শেষ এই সিফাতটা মনে রাখবেন এটা কার গুণ আল্লাহ জোরে বলে কার গুণ আল্লাহ আমার আল্লাহর গুণ আমার বাইরা জীবনের মালিক আল্লাহ hayatের মালিক আল্লাহ এখানে আরেকটা কথা উল্লেখ করেছে সূরা বাকারার মধ্যে আউ কাল্লাযি মাররু আলা কারিয়াতি ওয়া হিয়া খাউয়াতুন আলা উরুশিহা ক্বালা আন্না ইউহিয়ি হাদিগিল্লাহু বাদা মাউতিহা আল্লাহর একজন জলিল কদর নবী আল্লাহর একজন বিখ্যাত জলিল কদর নবী একটি গ্রামের কিনারে দিয়ে অতিক্রম করলেন কিসের কিনার দিয়া একটি গ্রামের কিনারে দিয়ে অতিক্রম করলেন হঠাৎ করিয়া দেখতেছে গ্রামবাসী গুলারে আল্লাহ ধ্বংস করিয়া মাইরা লাইছে ওই গ্রামের মধ্যে এমন কাউর এমন কিছু দেখা যায় না ওই গ্রামের একটা মানুষ বলতে নাই ওই গ্রামের বাড়ি ঘরগুলা ধ্বংস হইয়া রইছে ধ্বংস হওয়ার পরে তিনি তাকায়া তাকায়া তাক দিয়া কয় আল্লাহ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষগুলারে তুমি আবার কেমনে মাটি থেকে উদ্ধার করবা সোহান আল্লাহ কন মিনহা খালাকনা কুম ওয়া ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা জোরে কন না সোহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে মাটি থেকে তোমাদের বানাইলাম মাটির মধ্যে নিয়ে যাব আবার মাটির সাথে মিশাইয়া তোমাদেরকে আবার ওই মাটি থেকে আমি আল্লাহ বার করব সোহান আল্লাহ কন পৃথিবীতে পাঁচ প্রকারের মানুষ আছে কয় প্রকারে মিনাল খালকি সৃষ্টির দিক থেকে কিসের দিক থেকে এ পিছনের বাইরে কথা বুঝেন নি কথা বুঝেন পৃথিবীর বুকে পাঁচ প্রকারের মানুষ আছে সৃষ্টির দিক থেকে আমি এই ঘটনায় পরে যাব এক প্রকারের মানুষ যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সরাসরি মাটি থেকে বানাইছে কি থেকে জবান ছুলবেন কি থেকে 
মাটি থেকে বানাইছে ইবলিস চারে আল্লাহ বলল ইবলিস আমার আদম রে আমি বানাইলাম তুমি আদম রে সেজদা করো ইবলিস সেজদা করলো না আল্লাহ ডাক দিয়া কয় কল আমা মানা আকা আংতাস জুদা ইল্লা আমার তু কল আনা খাইরুম মিন খালাক তানি মিননার ও খালাক তাগু মিন তি অস্বীকার করলো এবং অহংকারী করলো আল্লাহ ক যা তোরে এর প্রতি বল তোরে আমি অভিশাপ দিয়া কাফের বানায় দিলাম তুই চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত কর নাউজুবিল্লাহ কালকে ঘুমাই নাই তো মাথা ব্যথা করতেছে কালকে ছিল মাদারীপুর মোস্তফাপুর সারা রাত্র জায়গা জায়গা ফজর রাজার আগে দিয়ে আসছে একটু দূরে সরে বলি সাল্লাল কষ্ট হচ্ছে বাবা পাঁচ প্রকারের মানুষ আল্লাহ বানাইছে এক নাম্বার প্রকার আদম নবীন আল্লাহ বানাইছে মাটি দিয়া কি দেয়া কি দিয়ে সরাসরি মাটির তৈরি আদম নবী সরাসরি কিসের তৈরি সরাসরি মাটির তৈরি আদম নবী আল্লাহ রাবুল আলমিন যখন আদম নবীরে বানাইব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলল আজরাইল রে যা যা জমিনের মধ্যে যা যায়া কতটুকু মাটি আনো বলে আল্লাহ কিল লাইগা বলে আমি খলিফা বানাবো আদম বানাবো মানুষ বানাবো আদম নবীরে বানাইবার আগে আদম নবীরে বডি বানাইবার আগে আজরাইল আলাই সালাম জমিনের মধ্যে আসলো মাটি গ্রহণ করলো এক জায়গা থেকে মাটি নেন নাই বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি নিয়েছেন কোথাও থেকে নরম মাটি কোথাও থেকে শক্ত মাটি কোথাও থেকে ইডেল মাটি কোথাও থেকে সাদা মাটি কোথাও থেকে কালা মাটি এই বিভিন্ন আইটেমের মাটি নিয়ে আল্লাহর দরবারে গেল এই মাটি দিয়ে আল্লাহ বানাইল এই জন্য আদম সন্তান সব এক রকম হয় না কেহ হয় সাদা কেহ হয় কালা কেহ হয় জিদি কেহ হয় নরব চিল্লা কন্যা সব আল্লাহ বিভিন্ন প্রকারের মাটি দিয়ে আল্লাহ বানাইছে এই কারণে সবার গুণ এক রকম না বুঝতে পারছেন সরাসরি মাটি দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন আদম নবীরে বানাইলো এক নাম্বার হইল আদম নবীরে আল্লাহ মাটি দিয়ে বানাইছে দুই নম্বর দুই নম্বর প্রকার কার কথা জোরে কন্যা কার কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে ও দুনিয়ার মানুষ ওই আল্লাহ রে বয় কর যে আল্লাহ তোমাদের মাত্র একজন মানুষ থেকে তোমাদের বানাইছে ওই একজন মানুষের বাম্পা জোরের হাড্ডি থেকে তার স্ত্রী রে বানাইছে সোহান আল্লাহ বাম্পা জোরের হাড্ডি থেকে তার স্ত্রী রে বানাইছে কোন পাজোরের হাড্ডি मानुष बनाई तीन नम्बर प्रकार कईते गले तो आगे तेटान दी तैयार 
जिल कर जमीन मध्य हुजूर जो दुनिया मध्य नल्ला रबुल आलमीन से कथा हुजूर रे कह हुजूर आपनी से कथा स्मरण करें बुझा गया मारियम घटना जखल घटे रे हमार रहमतुल्ला आलमीन शतक ओ घटना देखे विदाय आल्ला रबुल आलमीन बोलते स्मरण करें सुबह नबीजी जिसमान दुनिया पर पाठाई क्योंकि सब आगे आल्ला बनाया दुनिया साल हाकित सबकि शतक के देखाई सुबह आल्ला कन्ना समालोचना आलोचनाद मारियामानी मानुष नल्ला पक्ष आशा एक जो फेरस्ता आयतल 
संक्षिप्त तफसर मध्य लिखसे विभिन्न तफसर 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 कश्यफ तफसर बैजाबी तफसर अनोर तंजिल तफसर रुहुल महानी तफसर रुहुल बयान तफसर अबिस सऊद तफसर राजी तफसर आपनर कि बला है कश्यप सह जो तो तफसर आफसर तबारी तफसर कुरजुबी समस्त तफसरगुल्ला खोले देखें जे बिरला मिंडा दिया मारियाम अपनी अपना मुखटा खुले मारियाम सलासल मुखटा जो खुलल मुखटा खोलार पर जी बिरला मीन मारियाम मुखर मध्य एक फू मेरे दिल सुबह अल्लाह की मेरे दिल एक फू देवार साथ ही साथ प्रमाण करते चाहिए बुझा गल ईसा रुहुल्ला कीसर तैरी बतास तैरी कीसर तैरी कथा कहना कीसर तैरी घुमाइते अपन घुमाते ईसा रुहुल्ला कीसर तैरी बतास तैरी एखने की स्वामी स्त्री मेलामेशा विवाह तो भाव तैरी हलो फू मार्ल फूटा कि बतास ना तो बतास माध्यम क्या सृष्टि कर गल कय प्रकार गल कय प्रकार तीन प्रकार गल अच्छा कि विषय थे जानी घटना आसती मन आपन एर आगे की जानी बोल हाँ इटार तो मानुष पांच प्रकार बोलते कि विषय आसती मन घटना <laughs> श्राम मृत्यु दान कर मृत्यु दान कर बंधुरे गभर मनोज दें आहारे मृत्यु दान कर लाता 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই এক গুমের মধ্যে ওই এক মৃত্যুর মধ্যে তার 100 বছর কাটায়া দিল কয়শ বছর জবান করে কয়শ বছর ওজার আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মনে করতেছে তিনি ঘুমাইতেছে আসলে কি তিনি কি ঘুমায় না মরিয়া গেছে জবান খুইলা কর না এখান দিয়ে কিন্তু আমরা একটা মাসালা সাব্যস্ত করব সাই কে বুঝবেন বুঝতে পারছেন না কে যদি বুঝেন তাহলে তার পুরস্কার দিন আমি এখানে একটা মাসালা ইস্তেমবাদ করব কে কি বুঝতে পারছেন ইঙ্গিত বুঝেন নাই হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গাছের সাথে হেলান দিয়া ঘুমায়া গেল এক ঘুমে কয়শ বছর জোরে বলেন কয়শ বছর পিছনের সহ বলেন কয়শ বছর আল্লাহ যদি বলে না কথা কয় না আপনাদের কি ঘুম আসছে হ্যাঁ এটা দূর শরীর করি সাল্লাল্লাহ আমি ফতুয়াটার মধ্যে মাসালাটার মধ্যে যাব 100 বছর ঘুমায়া রইল সুম্মা বাসা 100 বছর পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারে ঘুম থেকে জাগ্রত করলো আসলে কি ঘুমাইছে না মরছে জোরে বলেন এই শব্দটা এইভাবে বলা উচিত হয় না আস্তাগফিরুল্লাহ আল আযীম মারা গেছে কি গেছে নবীদের শানে কোন শব্দ ব্যবহার হবে এটা মরছে এটা খারাপ শোনা শোনা যায় ঠিক কিনা সবাই বলে আস্তাগফিরুল্লাহ মারা গেছে ইন্তেকাল করছে ইন্তেকাল করাইছে 100 বছর ইন্তেকাল হয়ে গেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবাজ জীবিত করলো কিন্তু উযাই আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ধারণা করতেছে কি তিনি ঘুমাইছে না মারা গেছে ঘুমাইছে 100 বছর পরে ঘুমেত উঠলো উঠিয়া চোখ ঢলে গুজুক ঢলার পরে এদিক তাকায় এদিক তাকায় আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিল আমিন চলে আসলো আল্লাহ নাক দিয়া কয় রে উযাই আল্লাহিস্তাম আপনি একদিন ঘুমাল আপনি একশো বছর ঘুমাইয়া রইলেন আপনার খবর নাই কন কি কন কি হয় একশো বছর ঘুমাইছেন ডকুমেন্ট কি আমি যে একশো বছর ঘুমাইছি আপনি আপনার ফাঞ্জুর ইলা তো আমিকা খাবারের দিকে তুমি ওই গ্রামবাসীর কিনে দিয়ে আইবার সময় বলছিলাম আল্লাহ কেমনে জীবিত করব আমি আল্লাহ তোমার দিয়ে প্রমাণ করব সুবাহ আল্লাহ এই দেখেন প্রমাণ করতেছে এখন আল্লাহ বলতেছে ও জাহির আপনি আপনার গাদার দিকে তাকান গাদার দিকে তাকায়া দেখেন গাদার হার হাড়ি বলতে কিছুই নাই পচ্চা গইল্লা মাটির সাথে মিশা মাটি হয়ে গেছে আর রাবার আজব ব্যাপার গাদা কই গাদা কই এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে ও জাহির গো গাদার দিকে তাকায়া দেখেন অংজুরিলাল ইজামি কাইফা নুন শিজু আল্লাহ যখন গাদার হার হাড্ডি মাংস গুলারে এক এক করে ডাক দিতে লাগলো রে গাদাটা আগের মতো জোড়া লাগিয়া লাগিয়া আবার পূর্বের গাদার গয়া গেল নষ্ট হইয়া গেল 
উজাইরের একটা পশম পর্যন্ত ক্ষতি হইল না বুঝা গেল নবীরা মারা গেল আল্লাহ তাদের জিন্দা রাখে মাসালা প্রমাণ হয়েছিনি প্রমাণ হয়েছিনি আমি এই মাসালাটাই বলবো বলছিলাম আল্লাহ নবী কবর জিন্দা না মুরদা উজাই আলাই সালাম যদি একশো বছর ঘুমাইয়া থাকা তার একটা ফসম নষ্ট না হয় তাহলে আমার রহমাতুল্লিল্লাহ আলমিন কবর পচ্চাগুল্লা শেষ ওহ নামজুবিল্লাহ কম একদল বের হয়ে গেছে টিভির মধ্যে ফতুয়া দেয় ইউটিউবে ফতুয়া দেয় নবীজি ইন্না মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ ইন্না মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ মা তাফি কবরি কি কামা সালিনা ও কামা সালিকুম যে আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ নাউজুবিল্লাহ কইতেন না রসুলুল্লাহ কয় না তা আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ কবরের মধ্যে তোমার আর আমার মতো পচ্চাগুল্লা মাটির সাথে শেষ আমার সামনে কেউ বলল আর জবাই করতাম আগে যা হয় কপালে আমার পাশে হবে হোক কোনো সমস্যা নাই আমার রসুলের জন্য আমি জীবন দিব রাজি আছে কি নাই এই ধরনের কথা কেউ বলে কি বলে আজকে যুবক ভাইরা আপনারা তো আছেন ইউটিউবে টিভি সিনেমায় ভতুয়া দেয় নবীর রজা যাও কিল নবীর রজায় তো কোনো কাম নাই নজবিল্লা কইতেন না কোন নবীর রজায় বলে কি নাই কাম নাই আমার <laughs> সময় বেশি দিতে পারবো না ভাই এবার আসে আল্লামা ইমাম তকিউদ্দিন সুবকি রহমাতুল্লাহ আলাই তকিউদ্দিন সুবকি রহমাতুল্লাহ আলাই জেনাতেন আলেম না একজন জাইয়েদ মর মাপের ইমাম ছিলেন তকিউদ্দিন সুবকি রহমাতুল্লাহ আলাই কিতাব লিখেছেন শিফা উস সিকম বিজিয়ার দি খাইরিল আনাম শিফা উস সিকম বিজিয়ার দি খাইরিল আনাম এই কিতাবের মধ্যে একটা হাদিস নকল করেছেন আল্লামা ইমাম নিমা বি রহমাতুল্লাহ আলাই একটা কিতাব লিখেছেন আসার উস সুনান মাআত্তা আলিকিল হাসান এই কিতাবের সর্বশেষ হাদিস ও বন্ধু রে গভীর মনোযোগ দেন গভীর মনোযোগ দেন একজন মানুষের মনোযোগ অন্য দিকে রাখবেন না একটু মনোযোগ দেন আল্লাহ নবীর কলিজার টুকরা হজরতে বেলাল হজরতে বেলাল বাড়ি হইলো আফ্রিকা লোকটা চেহারা কালো কিন্তু আল্লাহ রব্বুল বেলাল এই বেলাল এই বেলাল এই বেলাল রাজি আল্লাহ নবীজির বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে নাই পারে নাই আল্লাহ নবীর ইন্তেকাল হয়ে গেল মদিনায় নবীজিকে গ্রহদ শরীফের মধ্যে রাখা হলো বেলাল মদিনা ছাড়িয়া চলে গেল সিরিয়ায় কোথায় জবান খুলে কোথায় এ হাদিস বর্ণিত হইতেছে গভীর মনোযোগ হাতে বেলাল সিরিয়ায় চলে গেল একদিন যায় দুই দিন যায় তিন দিন যায় চার দিন যায় এখন বেলাল রাত্রিবেলায় ঘুমাইল বেলাল রাত্রিবেলায় কি গেল কি গেল বেলাল রাত্রিবেলায় ঘুমাইল বেলাল ঘুমে যাওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বেলালের সামনে হাজির সোহান আল্লাহ কইতেন না বেলাল ডাক দিয়ে কয় ও বেলাল ইন্না বেলাল রুআফি মানা মিগি রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাগিল জুফুয়া ইয়া বেলা বেলাল ঘুমাইলো ঘুমাইলো ঘুমের ঘরে রসুল্লাহকে দেখলো রসুল ডাক দিয়ে বেলাল গো তোমার সমস্যা কি কি হইল তোমার এটা কোন ধরনের ব্যবহার আম্মা আন্না লাগে আল্লাহ তা জুরানি তুমি সিরিয়ার জমিলে পড়িয়া রইল তুমি কেন আমি রহমতুল্লিনের সাথে দেখা করতে আসো না বেলাল ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখিয়া বেলাল সহ্য হয় না বেলাল ঘুম থেকে জাগিয়া গেল তাই দুহু বেলাল ঘুম থেকে জাগিয়া ফান্তা বাহু হাসিনা নজিলেন খাইফা বেলাল ঘুম থেকে জাগিয়া গেল বেলাল তাকায়া দেখে বেলালের শরীর থেকে আপনার কি বলা হয় ঘাম 
বের হয়ে গেল পশম গুলা দাঁড়ায় গেল শরীর কম্পন শুরু হয়ে গেল হাই নাকি ব্যাপার আমার রহমাতুল হিলাল আমিন বুঝি আমার সাথে রাগ করেছে বেলাল পরের দিন গাড়টি গুড্ডা গোসাইলো বেলাল গাড়টি গুড্ডা গোসাইয়া মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া চলতে 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 অনেক দিন পর আল্লাহর নবীর রওজার কিনারা আয়া বসলো চিল্লায় বলেন আল্লাহ আকবর দূরের মধ্যে দৌড়ায় আমার নবীর রৌজার মধ্যে চলে যায় আমার নবীর রৌজায় গিয়া রৌজার কিনারায় বসিয়া ওই রৌজার মাটি গুলা হাতের মধ্যে আর খালি মুখের মধ্যে মাখতেছে আল্লাহ নবী রোজার মাটি গুলা মুখের মধ্যে মাখতেছে আর খালি কান্দতেছে নবী গো मोलाकत कर लो तक दुश्मन रसुलर दल नबीर बेहदी कर বেলাল যখন আল্লাহ আকবার বললো নারী পুরুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায় বের হইয়া বলে প্রত্যেকটা মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে যায় কই মোহাম্মদ সাল্লাম মনে নাই ইন্তেকাল হয় নাই আল্লাহ আবার তারে পাঠায় দিছে বলে কি কারণে কই বেলাল যেহেতু আযান দিছে আল্লাহর নবী মনে হয় আবার চলে এসেছে হে চিল্লে বলেন না আল্লাহু আকবার তোর এই ছিল রাসূলুল্লাহর প্রতি সাহাবায়ে کرامের আকীদা সাহাবায়ে کرامের কি আকীদা সম্মানিত হাজিরিন এই জন্য এদের ফতোয়া শুনবেন না যে কথা বলছিলাম উজাইর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম 100 বছর শুয়া রইল একটা ফসম পর্যন্ত তার কিছু হইল না আল্লাহ বলছে মাটি ইন্নাল্লাহ কাদ হারাম আলাল আরদি আন তাকুল আজে সাদাল আম্বিয়া নবীদের দেহ একটা ফসম পর্যন্ত বক্ষণ করা তোমার জন্য আমি আল্লাহ হারাম কইরা দিছি সুবহানাল্লাহ 
যে তোমার ফতুয়া মানবো না নবীদের আল্লাহর ফতুয়া মানবো জোরে কন না আল্লাহ রব্বুল আলামিন ফতুয়া দিতেছে আল্লাহ রাস্তায় যারা শহীদ হয় তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে রিজিক দেয় তারা কবরের মধ্যে খায় এবং পান করে সোমান আল্লাহ খন বলেন তো শহীদদের মর্যাদা বেশি না নবীদের মর্যাদা বেশি হ্যাঁ শহীদদের মর্যাদা বেশি আল্লাহর ফরাই তো নবীদের মর্যাদা নাকি তো শহীদরা যদি কবরের মধ্যে খাইতে পারে আর নবীরা বুঝি কবরের মধ্যে ফুচ্চা গুল্লা শেষ তার কেমনে বুঝাইতা আকায়েদ ঠিক করবেন আকিদা ঠিক করবেন হালে সুন্নাল জামাতের আকিদা কি আপনি জিগান আরব বিশ্বের বরাবর বহির্গত স্কলারদের জিগান আমার সপ্তাহে স্কলার পছন্দের কয়েকজন আরব যেমন লুবনান বৈরুত লেবানোর একজন শায়ক আছে ডক্টর জামিল হালিম আল হুসাইনি হুসাইন দা দিয়ে বংশধর আলহামদুলিল্লাহ কন্যা বক্তব্য শুনলেন তা আরবি ভাষা বক্তব্য দেয় কলজা ঠান্ড হয়ে যাইব এদেরকে বলা আশেকের আসুন এ বাংলাদেশে যে এগুলো তো তাদের পশমের যোগ্য না ডক্টর জামিল হালিম আল হুসাইনি ডক্টর সাইদ মোহাম্মদ আবুল আলাভি সাইদ মোহাম্মদ কি আলাভি এরপরে আরেকজন আছে আল্লামা জামাল সাক্কার আল হুসাইনি গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাইচ চ্যান্সেলার লুবনান বৈরুত লেবাননের এদের বক্তব্য শুনেন ইয়েমেন জমিনে হাদ্রামাউতের ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা হাফেজ ওমর বিন হাবিব মিশরের কায়রু আল আজহার ইউনিভার্সিটির মোহাদ্দিস আল্লামা ওমর হাসেম এক লক্ষ হাদিসের হাফেজ কয় লক্ষ হাদিসের হাফেজ দুই হাজার হাদিস সরবম বাল্লা বাইরে হবে তোমার দুই হাজার হাদিস এক লক্ষ হাদিসের হাফেজ ওনাদের বক্তব্য শুনেন ওনাদের আকায়েদ কি আহলু সুন্ন জমাতের আকিদা হলো যে আল্লাহ নবীরা কবর শরীফে জিন্দা যেটা আমি হজরত ওজাইর আদি আল্লাহ তালান ঘটনা দিয়া বর্ণনা করলাম প্রমাণ করলাম একটু জিগির করি বাবাজিরা অল্প সময়ের মধ্যে আমি ছেড়ে দিব বেশি সময় আলোচনা করব না তাহলে যে মহান মালিক এত পাওয়ারফুল আল্লাহ যিনি জীবন দান করেন যিনি মৃত্যু দান করেন যিনি আমাদের নয়ামত দান করেন যিনি আমাদের কাল কেয়ামতের ময়দানে ইস্তেকফার তওবা ইস্তেকফার করে মারা গেলে আল্লাহ আমাদেরকে এত গুণাগার হওয়ার পরেও রসুরুল্লাহ সভাতের মাধ্যমে নাজাত দান করবেন তার ইবাদত দরকার আছে না নাই আমরা আল্লাহর গোলামি করতে চাই কি চাই না আল্লাহর জিকির করতে চাই কি চাই না আল্লাহ নবীদিকে সালাম দিতে চাই কি চাই না হাত তুলে বলে চাই কি চাই না আল্লাহ কবুল করে হাত নামান আমার ভাইরা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে নির্দিষ্ট একটা হায়াত দিয়েছেন হায়াতের মধ্যে জান্নাত কেমাই কইরা নিতে হবে আমাদের যদি জান্নাত কেমাই করে নিতে না পারি আমাদের পড়া কপাল আমাদের মন্দ কপাল আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে ও আমার দুনিয়ার মানুষেরা কে আমাদের ময়দানে যখন আসবা আমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তোমার ধন সম্পত্তি কাজে আসবে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তোমার ক্ষমতা কাজে আসবে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তোমার কোন ধরনের পাওয়ার কাজে আসবে না কে আমাদের ময়দান যখন কায়েম হবে সেই জায়গার মধ্যে আপনার ক্ষমতা সম্পত্তি আপনার ক্ষমতা লোভ দেখাইয়া আল্লাহর দরবার থেকে নাজাত পাওয়া যাবে নি জোরে বলেন যাবে নি আপনার কোটি কোটি টাকা আছে দশ বান্ডুল টাকা আল্লাহর দিয়ে দিবেন বলবেন আল্লাহ আমার মাফ করে দেন আল্লাহ মাফ করবো নি না এর উপরে দিয়ে ফিটাইব এর উপরে দিয়ে কি করবো আগে ফিডা পরে কথা 
ঠিক কি না আল্লাহর গোলামি করে যাবেন গুনাহগার হলে তাওবা করবেন তাওবা যদি নসিব হয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহর জান্নাত সুনিশ্চিত ঠিক কি না বলেন আর ওদের বলে ঠিক কি না আমার ভাইরা ইবাদত করব গুনা যদি হয়ে যায় তওবা করব কার কাছে আর ওদের বলে তওবা করব কার কাছে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করব ইস্তেগফার কইরা মারা যাওয়ার ইস্তেগফার কইরা মারা যাওয়ার প্রতিফল আমি আপনাদের একটা ঘটনা বর্ণনা করতেছি সহি মুসলিম শরীফের মধ্যে একখানা হাদিস নকল করা হয় আল্লামা ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিয়াদুস সালিহিন ফি কালামি সাইমিন কালামি সাইয়্যিদিল মুরসালিন এই কিতাবের মধ্যে একটা হাদিস নকল করলেন বানি ইসরাঈলের যুগে একজন ব্যক্তি আছেন ওরে বাবা ওই ব্যক্তি 99 জনটা মানুষ খুন করছে কয়টা জোরে বলেন কয়টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখেন দয়া 99 জন মানুষ হত্যা করিয়া একজন बुजुर्ग ব্যক্তিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো ওরে আল্লাহর বান্দা 99 জন মানুষ আমি হত্যা করেছি আমারে জানায় দাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কোনো নাজাতের ব্যবস্থা আসেনি তাওবার ব্যবস্থা আসেনি ওই লোকটা নাক দিয়া কয় 99 জন মানুষ যে ব্যক্তি খুন করতে পারে রে ওই ব্যক্তি নাজাত আল্লাহর দরবারে কষ্টিন করে হতে পারে না ওই ব্যক্তি ডাক দিয়া কয় যেহেতু আল্লাহর দরবারে কোনো নাজাত নাই তো তোরেও বাঁচায় রাখা লাভ নাই যা তোরে খুন করে 100 টা ফুরাই लिखित विभिन्न विषय भित्तिक हादी आना वाला এরপরে তিনি আবার তিনি তওবার তার নিশা জাগল তওবা করবে তিনি তাহার পাশে আরেকজন बुजुर्ग ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলো বলল ভাই 99 100 টা খুন করছি আমার জন্য কোন তওবা আছে নি বলে তোমার জন্য অবশ্যই তওবা আছে সুবহানাল্লাহ কোন কই অমুক দেশের মধ্যে যায় দেখবা কিছু মানুষ আছে রে যারা আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহর জিকির করে তাদের সাথে গিয়ে যোগ দাও আল্লাহকে ডাকো আল্লাহর কাছে maaf চাও আল্লাহ তোমাকে maaf করে দিবে গাটটি গোটলা গুছাইলো ব্যাগ পোটলা কান্দে নিল নিয়া বাড়ি থেকে রওনা দেয় রওনা দিয়া অল্প একটু যাইতে দেরি হয় আল্লাহর বান্দা ওই জায়গার মধ্যেই মারা যায় কি হয় জবান করে বলে কি হইলো এখন একদল ফেরেশতা আসলো জাহান্নামী ফেরেশতা ইন্নাল ফুজার লাফি জাহিম জাহান্নামী ফেরেশতারা চলে আসলো ধরো আল্লাহর বান্দারে ধরো দরিয়া নিয়া জাহান্নামের অভিশপ্ত অভিশপ্ত ঘরের মধ্যে ঢুকায়া দাও হঠাৎ করিয়া আরেক দল ফেরেস্ত হাজি আরেক দল ফেরেস্ত আসিয়া কাল্লার বান্দারে দর দরিয়া নাইম নামক জান্নাতে ঢুকাইয়া দাও সবান্লা কইতেন না দুই দল ফেরেস্তার মধ্যে কঠিন যুদ্ধ मध्य कठिन झगड़ा एक दल को जाननाते नहीं जाब और एक दल को जहां नामे नहीं जाब कहना ना कठिन टाना टानी टाना टानी टाना टानी हटात कह एक फेरस्ता ना जी कि कई लोकता एक सौरा खुन कर से जहां नामे निमु ओ दल को यही लोकटा तौबार जो बाहर से और जाननाते नहीं जाब आल्लर फेरस्ता डाक दिया कह सुनो ना तुम्हारे उत्तम एक समाधान हमें दान देव तुम्हारा जो हमारे मानो कह मानल समाधान कि दें कमी करवा কি আমিনতি একটা দড়ি ল এটা কি কয় যে মাফে পিতা ল তো ঘর থেকে যেখানে মারা গেছে অতটুক পর্যন্ত একটা মাপ দাও আর যেখান থেকে মারা গেছে ওখান থেকে যেখানে যা তওবা করবো অতটুক পর্যন্ত একটা মাপ দাও দুর্ভাগ্যবশত সে ঘরের কাছাকাছি মারা গেছে তওবার কাছাকাছি না যে 
আর তো যদি তাওবার কাঁচা কাছি মারা যায় তাহলে জান্নাতি যদি বাড়ির কাঁচা কাছি মারা যায় তাহলে কি লোকটা মারা গেছে কিন্তু বাড়ির কাঁচা কাছি অন্ত জাহান নাম হইয়া যাইব কবির মনোযোগ মাপ দেওয়া শুরু হইয়া গেল আল্লাহর রহমতের দরিয়া ডেউ নেমে গেল আল্লাহ ডাক দিয়া গফের স্তারে আমার বান্দা একশোটা খুন করেছে কিন্তু আমার জন্য ইস্তেকবার করার জন্য বের হয়েছে যদিও লোকটা জাহান নামে হয়ে যাবে দৌড়াইয়া গিয়া জমিনের মধ্যে নামিয়া যা আমার ওই জমিনটারে তোমরা টান দিয়া লম্বা করাইয়া তা আবার রাস্তা পর্যন্ত আগাইয়া দে আল্লাহ ফেরেস্তা লাইমা জমিনটার টান দিয়া যেখান থেকে মারা গেছে ওই জায়গাটারে তাওবা পর্যন্ত আগাইয়া দিছে ও নাপ দিয়া দেখে লোকটা তাওবার কাছাকাছি মারা গেছে চিল্লা বলেন সুবাহ তাওবার কাছাকাছি মারা গেছে তাহলে এই জন্য যত ইবাদত করি না কেন যত গুণা কোষ করি না কেন আমাদের মুহূর্ত মুহূর্তে তাওবা থাকবে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের কোনো গুণা আছে ধরে কর না কোনো পাপ আছে কার কথাটা আমাদের না আল্লাহ ধরে কর না আল্লাহ কয় ফতুয়ে দিতেছে মা তাকদ্দম আমিন্দম বিকা মা তা আখার নবী আপনার আগে এবং পরের কোনো গুণা আমি আল্লাহ রাখি নাই অর্থাৎ আপনার কোনো গুণই নাই সুমান আল্লাহ কন আর একদল চুটকে মৌলবি বের হয়ে গেছে শায়েক নামদারি শায়েক দাবি করে আহ কষ্ট লাগে টিভির মধ্যে যুবকদের মোবাইলে মোবাইলে দুই তিন মিনিটের ভিডিও কইরা সাইরা দেয় কয় রহমতুল্লিল আলামিন কান্দেন সদা রাতের দিন রহমাতুল্লিল আলামিন কান্দেন সদা রাতর দিন পাপি গে তাপি উম্মতের লাগিয়া কন্যা সোহাল আমার ভাইরা তারা বলতেছে হিসাবের দিনে কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ নবীর গুণা বলে ওজন করা হইব সিলিয়া কইতেন না নাজিবিল্লাহ আল্লাহ নবীর গুণা যদি ওজন করা হয় ওই নালায়ক ভিডিওর মধ্যে কয় কয় নবী যে বলে মিজানের ফাল্লার দিকে ফেল ফেল কইরা তাকায়া থাকব নবীর গুণার নেকের ফাল্লা বাড়ি হয় নাকি বদের ফাল্লা বাড়ি হয় চিল্লে বলেন না নাজিবিল্লাহ নবীর কোনো গুণা আছে কোনবি জি বলে তার গুণার ফাল্লার দিকে তাকায় থাকবো কোনবি জির বলে কেমতর মধ্যে নিজের খবর থাকবো নাম করে কি বাসাই আমি এটা প্রমাণ করছিলাম ওই হে মসজিদের গত বছরের মা ফিলে যাদের মনে আছে আছে নবীজির সুপারিশ করবে সফাতের মালিক আল্লাহ বানায় দিছে নবীজির চিল্লে সুবাহ আল্লাহ কইতাম না নবীজির সফাতের মালিক বানায় দিছে আল্লাহ আল্লাহ বলবে ইশফা নবী সফাত করেন তু সাফা আপনার সাফাত কবুল করা হবে সুবাহ আল্লাহ আদম নবীর কাছে গেলে কইব দরকার নাই এত বড় দায়িত্ব আমি আমার আল্লাহ দেয় নাই আর আমি ফাত্তাম না অন্য নবীর কাছে যাও হের কাছে যাইবে কবি আমি না অন্য নবীর কাছে যাও হের কাছে কবি আমি না অন্য নবীর কাছে যাও সর্বশেষ ঈশা রুহুল্লাহর কাছে আসবে কইব আজকার এই দিনের নেতাগিরি আর লিডার আর ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ একমাত্র একজন নয় বানাইয়া দিছে তিনি হইলেন মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ দৌড়াইয়া সবাই নবীর কাছে আসবে নবী গো আজকে আপনি আল্লাহর দরবারে আমাদের নিয়ে সুপারিশ করেন আরে আল্লাহ নবী কত শানওয়ালা নবী আল্লাহ নবী সুপারিশ করবে আল্লাহর দরবারে দেখেন নবীর যেখানে গুনাই নাই যার যেখানে গুনাই নাই তার গুনা কি ওজন করবে আমি যদি আপনার কাছে ডাউল চাই এক কেজি ডাইল দেন ডাউল না থাকে আপনি কি ওজন করবেন না থাকলে কইতে আপনি ওজন করবেন